大家好，我是 Ann。刚才播放的这个短片，在大家看来和之前的 Vlog 没有太大的区别。但是如果我告诉你，这是一支纯手机拍摄、纯手机剪辑的 Vlog。你是不是会更加有兴趣一点？我们之前的视频就有讲过，拍摄 vlog 其实是没有门槛的，只要你有一部手机就可以轻松入门。那么今天的视频就不在纸上谈兵，我要教会你怎么用手机拍摄 vlog， 怎么用手机剪辑 vlog。首先 ，Part One， 我要再强调一遍两个非常重要的基础拍摄技巧。第一个技巧就是动态物体，镜头不动。比如说行人、车流，然后运动的人物啊、动物啊等等。如果在拍摄动态物体的时候，你镜头再动，那整个镜头出来会非常的摇晃，嗯，观看的观感不会太好，那看起来会有点头晕。第二个技巧就是静态的物体，你可以动态去拍，但是一定要记住，镜头是单路线运动，就是推或者拉，或者是左和右，或者是上和下。就是你只保持一个动作，不要是这样子一个曲线、弧线，或者是很花哨、花里花哨的动作啊之类的。掌握这两个技巧，可以尽可能的保证你拍出来的片段不是废片，能够利用。啊、呃，那么具体拍摄 vlog 的时候，我们可以拍一些哪些内容，让我们的 vlog 更加丰富呢？我也是有小技巧要教给大家的，那就来到我们的 Part Two。首先要跟大家分享几个我自己在拍摄的时候。非常关注的这个关键词：简单、冷静、有条不紊、vlog 的完整性啊、呃，脑海中要有清晰的这个条理线，开头、结尾，然后中间的故事有条有理，各个场景之间的切换啊、连接啊等等。就拿最简单基础的 A Day With Me 来举例，那我们可以先第一步拍个开头，可以用语言表达跟大家说 Hello， 早上好，也可以用字幕表达，用一些简单的背景，比如说你起床的画面，又或者是外面的蓝天，那这个开头就是拍摄完毕了。第二点，你可以拍摄出门前的准备，比如说洗脸、化妆、做早饭。泡咖啡、泡茶、选衣服、拿钥匙、开门、关门等等，你可以简单的用这些画面做连接，让大家有一个起床，嗯，早上出门的这种感觉、这种状态，带大家进入到这个场景当中来。那么第三点呢，你可以拍一些路程，比如说你行走的时候，你的鞋子，又或者是行人、车窗。然后第四个方面就是你到达了目的地。就是你整个 vlog 最重点的一些方面，比如说你是要去吃饭的，你就可以去拍餐厅、拍食物，或者是看展的时候，你可以拍一些展品，或者是拍看展的人。那又或者你是想去健身房运动的话，你可以拍跑步时候你运动的脚，然后拍你上健身操课的一些背影啊，拍一些器材啊等等。工作的时候，你也可以拍你自己在打字，又或者是拍一些高楼大厦。又或者是拍你 break time 的一些便当啊，跟大家分享你吃了一些什么。学习的时候也能拍，你可以拍看书、拍图书馆，也可以拍校园，也可以拍。什么打篮球的帅哥？我觉得我现在好像一个培训班的老师，你们有没有这个感觉？<笑>其他的一些娱乐活动也能拍，比如说你去看电影，你就能拍一下电影票，拍你买爆米花的画面，然后拍一下嗯电影院的这个座椅。当然一定要注意的就是不要去拍屏幕，因为射频好像是不允许的。Vlog 就是这样，什么事情都能拍，只要你觉得是比较有意思的，然后你觉得画面特别美丽、特别漂亮的，你都是可以拍下来的。当然，最主要的，大家比较想知道的，可能是分享关于时尚的这一方面的内容。美妆的话，你就可以拍一个，比如说 What's in my bag， 你可以去找一个咖啡厅，或者是在学校，或者是在办公室，你找一个比较简单的桌面或者是背景，你就可以开始分享 What's in my bag。穿搭也是一样的道理，在前期也不需要特别花哨的一些动作呀、回眸啊，像我就拍的。比较浮夸什么？其实你就可以找一个非常简单的这个背景，然后拍摄一些全身，又或是一些细节，又或是一些走动的画面。那简单的拍摄一些画面，再加上一些字幕的这个标识，那整体出来的感觉就已经非常好了。当然，最后一点也是非常重要的，就是一定不要忘记拍结局。如果不拍结局的话，就会让人觉得戛然而止。回家的时候坐地铁，然后开门到家，然后或者是 go to bed 这样子的情景。当然，你也可以跟大家语言告白。嗯，记得要跟大家说，下次再见。当我们手上有了这些素材之后呢，下一个环节就要进入我们的后期剪辑。今天也要跟大家分享一下，怎么样用手机最方便、最快捷的方法，可以剪出比较高质量的这个。
Vlog。为了做这个视频，我有尝试市面上几款比较常见的应用软件。那目前用下来，我觉得最顺手、最合适的应该是 V O E。相信大家对 V O E 都比较熟悉了，是很早之前就已经风靡朋友圈的这个短视频的编辑软件。其实我也很久没有用这个软件了。那这次我重新下载这个软件，发现它在功能上面还是有非常大的改变的，不再是适用于朋友圈这种十秒的短视频了，有更多这种专业的一些视频剪辑的功能在里。面。面，所以我也是非常开心的。呃，之前因为用惯了电脑的这个编辑软件，那对于手机来讲，总觉得功能可能没有那么齐全吧。但这一次，呃，试了编辑我这一个开头的这个短片之后，我发现用手机来编辑也是完全能够满足日常的这个 vlog 编辑了。OK， 那么具体怎么用 VOE 来编辑软件，我就现在一步一步给大家展示一下。首先，第一步就是导入你们之前拍的素材。我简单的导入几个给大家看一下。其实大家可以在选素材的时候，先给自己的素材标记加薪，因为拍摄的过程当中，可能我们会重复拍好几次，那其中只有一个画面是好的，大家可以先去整理一下这个素材。然后这个地方是可以选择它的屏幕的尺寸的，那一般来讲我们就选标准宽屏，然后所有的素材就已经列在下面了。它是可以用推拉的方式更改这些素材的前后顺序，然后这个时候就选中你的片段，然后点击分割，这个地方你就可以把前面的一些你觉得不需要的画面给剪掉，蹦的这个画面。再分割一次，确定，然后这些都是我不想要的，就可以把它给删了。其实真正要的画面只有一点三秒，然后这个地方也是一样，然后你就可以看一下前期的这个效果，对吧？这个蹦的画面就出来了。剪掉多余的素材之后呢，我们就可以开始加入一些标题字幕，比如说这个地方我可以加入。嗯，我想要标题的款式，这个我就觉得还不错。这个地方我就会打，比如说 a day with me 啊，而且你可以选择它的这个字体，除了默认的这些字体之外呢，这个小加加的地方呢，还有一些收费的字体以及一些免费可以下载的字体。比如说我们去打卡一些餐厅的时候，我们就可以加入时间和地点。它会准确的知道你他吃这个东西的几点钟，它会自动生成这个时间。然后比如说去一些地点的时候，我也会加入一些自己想要添加的地点啊、文字之类的。这个地方好像叫做 hard 美吧，就是画眉。这个时候，如果你想要你的视频更加灵动。你也可以添加一些转场，在这两个片段之间有一个小加号，你只要加入过渡效果啊，比如说叠画，它就会有一个叠画。或者是叠黑，或者是缩放，大家知道滑变也是我最喜欢用的一个，呃，那个过渡效果了。那比如说在两个穿搭之间，你也想要一些转场的效果，就缩放不错，对吧？这个位置是缩放是不错的。那么大家要注意，转场不能够用的太频繁。基本上一个视频，你要在它时间或者地点转变最大的时候去利用转场。呃，如果你是频繁的利用转场，会让人看起来比较头晕。然后下一步呢，我们就可以添加音乐。那这个片段我想要把它全部都做成音乐的，所以我就把它全部都先静音。那么这个时候呢，呃，就要看你自己的喜好。如果你是有说话的片段的话，你也可以不需要静音。然后它右下角的这个地方有个音乐的标志，你可以点击添加音乐。你可以从 iTunes 直接导入，也可以是从微信、QQ 导入。那么它这个里面呢，其实已经有自己自带的一些音乐了。我觉得这个是还不错的，我们就直接使用。那每一个片段你摁进去之后，它的原声还是可以调整的，然后音乐也是可以调整的。然后这一个还有应用到全部片段，所有的片段都是百分之六十四，所以真的是操作上面很人性化，非常的简便。然后在音乐旁边有个笑脸的标志，是贴纸功能，你可以加入你自己比较喜欢的一些贴纸的风格，然后或者是比如说这一种单色的也是非常好看的。上面这个地方还有一个添加键，也是一些收费的或者是可以免费下载的一些贴纸，它有一些主题风格，宠物系列、运动系列或者是吃的东西的系列。你看这个地方有一个深夜发吃等等。然后我习惯是最后一步去调整滤镜。这个时候，你可以点击这个画面下面的这个滤镜功能。O R 的话是原始
这些 F 一、F 二这一些呢，都会有不同的这个饰品的风格，还有一些是非常的夸张的那种科技感的，他们的这个透明度也是可以调整的。比如说太亮的话，它会整个人有点曝光，你调到百分之三十几就是可以了。然后 V O E 还有一个片尾功能，它可以直接去加一些模板，比如说你的姓名是 Ambition， 然后客串的话 ，Let's write Ryan。你也可以换成字幕的片尾，然后这个时候导出它会自动保存到你的相册。如果我不跟大家去讲话的话，基本上五分钟这么一个短短的 A Day With Me 就全部编辑完成，所以我觉得是比电脑更好上手、更加的简便的一个方法。Vlog 其实离每个人的生活都非常近，视频 Vlog 也许不能完全取代照片。但是它绝对是一个记录生活的趋势，早点学会这门技能，就能够早点记录下我们生活更加丰富多彩的一面。V O E 还是一个 Vlog 交流平台，你可以把它当做自己的一个视频空间，上传你觉得非常有趣的 Vlog 内容。过了一段时间之后，再去翻阅这一些视频，就会觉得非常回忆满满。所以马上行动起来，开始拍摄制作你的第一个 Vlog 吧！也不要忘记在 V O E 上艾特我哦，然后就是当做给我交作业啦。希望大家都。已经学会了这门技能，那我期待看到你们的作品，我们下个视频再见喽，拜拜。